a palavra do Senhor nos diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Deus Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em seu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida, não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente, direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Oremos. Pai, obrigado Senhor pela tua bendita palavra. E obrigado por esses que aqui estão para ouvi-la. Já lemos. Ela abençoa nossas vidas. Vemos aqui promessas. Vemos aqui, ó Deus Pai, orientações. Vemos aqui profecias. Ajude-nos, ó Deus, a entender direitinho e aplicar tudo isso em nossas vidas. E ajude-nos, ó Deus, que depois de ouvir, nossas vidas sejam transformadas. Pai, oramos por confiança, oramos por fé, oramos realmente pelo descanso dos nossos amados, mas principalmente, Deus Pai, que o Teu povo alegre-se com a salvação que nós temos em Ti. Esta é a minha oração, eu oro em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Muito bem, eu quero pregar nessa noite sobre desfrutando da salvação. Desfrutando da salvação. Conta-se uma história de um mercador hindu, que ele certa vez perguntou para um missionário que estava lá no seu país, o que é que o missionário colocava no rosto, que fazia com que o rosto do missionário brilhasse tanto. O missionário surpreso, Respondeu, olha, eu não coloco nada no meu rosto. E o hindu, ele não satisfeito da resposta do missionário, ele disse, sim, você coloca sim. É nítido o brilho no seu rosto. Então o missionário entendeu e disse ao hindu, o problema não é algo que eu passo no meu rosto. A questão não é coisa externa, é de dentro para fora. É o que eu tenho no meu coração, é o que eu tenho na minha vida. Isso faz refletir algo que chamou-lhe a atenção. Amados, eu quero falar sobre esse brilho. Eu quero falar sobre essa alegria que a salvação nos dá. Entenda, meus irmãos, o brilho da alegria da salvação, isso deve estar no nosso rosto. Nós, para sermos espirituais, ou talvez para parecer espiritual, tem pessoas que se fecham. Ficam sérios demais. Alguns ficam até sombrios, carrancudos, realmente com o rosto fechado. E, amados, a nossa expressão de alegria pela salvação que temos, ela deve ser algo que possa contagiar e, no mínimo, despertar outras pessoas o desejo de querer conhecer aquilo que nós conhecemos e ser como nós somos. Os irmãos estão entendendo? Parece que é nosso, assim, de querer nos fechar para parecer que somos sérios. E ser um cristão, ser um crente é ser sério nós não precisamos ser sérios nós somos salvos e o salvo ele tem que transparecer alegria no seu rosto nós temos que ter um sorriso nos nossos lábios eu, não é sempre, mas de vez em quando mas bem de vez em quando eu arrisco fazer algumas caminhadas e até estava conversando com o irmão Carlos o Carlos Pintor essa semana nós trabalhamos lá na segunda igreja tinha uma tinta que tinha sobrado lá, nós, eu chamei ele, nós fomos lá e utilizamos aquela tinta. A segunda igreja ficou linda, maravilhosa. Passa lá de frente para você ver, ficou perfeito, ficou fantástico. E conversando com ele, e nós conversamos sobre a questão de pessoas quando olham no rosto, e alguns abaixam o rosto, fecham a cara, 
E eu, eu, nas minhas caminhadas, eu procuro olhar na cor das pessoas e cumprimentar todo mundo. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. É, eu venho de uma cidade que é assim, ó, de Lopes, as pessoas se cumprimentam. Aqui as pessoas olham para o lado, olham para o outro, desviam o olhar, não querem. É estranho, irmãos, no convívio, pessoas estar sempre se deparando com pessoas carrancudas, sérias demais. O cristão, ele tem que ter um brilho no rosto. Ele tem que ser, sim, espiritual, mas ele não tem que ser fechado. Ele não tem que ser carrancudo. Ele tem que expressar a alegria da salvação que está no nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que refletir a algo diferente neste rapaz, nesta moça, nesse senhor e nesta senhora. Qual é a razão desta alegria? Qual é a razão dessa esperança? Aí você tem a grande oportunidade de dizer às pessoas, é porque Cristo habita em mim e é impossível eu conter este brilho, essa alegria que a salvação produz na minha vida. Não é gostoso conversar, ouvir pessoas agradáveis, alegres, bem resolvidas com a vida? Então, nós somos bem resolvidos, amém, irmãos? Jesus Cristo, na cruz do Calvário, resolveu o problema da condenação que pairava sobre nós. Não somos mais condenados ao inferno por causa de Cristo. Além da condenação que agora foi anulada por Cristo, através do seu sacrifício, Ele nos garantiu a vida eterna, uma vida eterna com Ele, então. Se nós não tivermos motivos para sorrir e nos alegrar e andar com o rosto realmente brilhando de felicidade, ninguém mais tem essa vida. Nem mesmo os palmeirenses. Eles estão felizes por algum tempo, mas vai passar. Eu já tive felicidade também com o meu time, que para mim eu achava que era o melhor, e passou. O Santista que me perdoe, tadinho, mas você vê, amados. Segunda divisão vai ser terrível encarar isso. Então, amados, vamos ter sorriso. Estas coisas aí fora nos decepcionam. E não deve ser a razão da nossa alegria. Mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, sendo um crente em Cristo Jesus, deve fazer-nos andar com os nossos rostos, realmente causando aqueles que nos veem. O que, que tem de diferente nesse rapaz, nesta moça, nesse Senhor Nesta senhora Eu estou pregando nessa noite, irmão Sobre desfrutando da salvação Amados, o texto que nós vemos aqui Isaías capítulo 43 Isaías fala de libertação De sustentação E de uma reunião interna O texto é profético, viu? O texto é profético Sim, era para Israel É para Israel o texto É Isaías falando aquilo que Deus falou Olha, fala para eles que um dia eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz com Abraão Quando eu prometi terra sem grande bênção E um dia Israel terá sua terra assim de volta E eles vão poder se congregar na terra deles Inclusive hoje pela manhã nós contamos sobre a nossa pátria Metade da glória celeste Já foi contada aos mortais acerca da nossa cidade celestial A igreja, eu não tenho tempo de falar sobre isso agora é, São fatos escatológicos a igreja vai habitar na cidade celestial, mas haverá novas terras, um novo céu e uma nova terra. E quem vai habitar na nova terra? Você sabe? Os judeus, Israel. Conforme Deus havia prometido, Israel vai habitar na nova terra. E nós vamos habitar na cidade celestial, a nova Jerusalém também. Tá Por isso que você viu e verá aqui, fazendo referências também de poder, aliás, desculpa, não viu aqui não, nós lemos hoje pela manhã, tá bom, de pessoas vindo a Nova Jerusalém, os judeus e os moradores da terra vindo a Nova Jerusalém, e os de Nova Jerusalém indo à terra, tá bom, e falando sobre a glória do Senhor, vai servir tanto para Nova Jerusalém quanto para a Nova Terra, tá bem, então, mas essa é outra mensagem, futuramente nós podemos até tocar sobre isso, mas o que nós queremos que os irmãos saibam nessa noite, embora o texto é profético, Falando para Israel, que Israel, vocês foram comprados, ou seja, remidos, Deus mudou o curso da história de vocês, e um dia o Senhor vai, porque os comprou, vai dar uma terra. Mas há muito que podemos aplicar para a igreja, visto que Israel é o povo de 
Deus, mas a igreja também é o povo de Deus. Amém, amados? Então, olha só o versículo 1. Vamos ver algumas promessas para nós nessa noite. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amados, não há dúvida que Deus chama a atenção de Israel para eles poderem se lembrar do seu passado. A maioria de nós, irmãos, preferiria esquecer o passado, não é verdade? Mas você sabia que quando nós lembramos do nosso passado, isso faz com que o nosso presente torne-se algo muito maravilhoso? O versículo 4, olha só o que diz aqui, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei, assim tem os homens por ti e os povos pela tua vida. Fostes preciosos aos meus olhos, irmãos, essa palavra precioso significa estimado e valioso, e conosco também é assim, a Bíblia faz referência que Deus nos amou de tal maneira, éramos sim estimados por Deus, mas amados, quem somos nós para ser estimado por Deus? A Bíblia me coloca como sendo um pecador, mas a Bíblia diz, por exemplo, para Israel, no versículo 1 do capítulo 43 que nós lemos, não temas porque eu te, Deus comprou de volta Israel, Ele formou, Ele resgatou Israel, e amados, Deus também nos formou e nos resgatou, amém igreja? Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos remiu, e daqui a pouquinho nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso, Ele nos Remil. A Bíblia diz Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Essa expressão chamar pelo teu nome Significa Deus conhecia Israel E amado, se Deus conhecia Deus sabia quem era Israel Como Israel era E a história nos mostra que Israel Era um povo rebelde Era um povo desobediente Mas Deus diz Chamei-te pelo teu nome Deus agiu de graça, Deus agiu com misericórdia, com aquele povo rebelde e desobediente, e agora Deus mudou eles, amados, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e qual é a última expressão aqui do versículo 1? Tu és meu, tu és meu, a expressão remi é comprar, tu és meu, eu vejo aqui remissão, e eu vejo aqui, irmãos, uma renovação, Deus renovou, e amados, a Bíblia diz para nós também na 2 Coríntios 5, 17, que Deus nos renovou, nós somos muito parecidos com Israel nesse sentido, Deus nos criou, e Deus nos redimiu, e Deus nos tem renovado, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, amém amados? Amém. As coisas velhas se passaram, amados, Deus Ele é incrível em capacidade de renovar pessoas, a Bíblia fala isso para nós. Ele viu o leproso, irmão. Sim, a Bíblia diz que a lepra era uma doença terrível. E o Senhor perguntou para aquele leproso: Você quer ser curado? E o que, que ele diz? É claro que eu quero. E a Bíblia diz que Deus renovou aquele homem. E aquele homem foi curado. Aquele servo de nascença: Deus renovou a vida dele, devolvendo a visão. Aquele que foi endemoniado durante tantos anos. E sofrera naquela cidade A Bíblia diz Deus renovou a vida daquele homem Aquele que era paralítico, aqueles amigos que o trouxeram E desceram ele ali Pelo telhado para apresentar-se diante de Jesus O que, que Jesus fez com ele, irmãos? Além de o curar, perdoou os seus pecados Porque Deus tem capacidade incrível De nos renovar Amém, amados? Amém. Jesus renova Deus, ele tem a alegria de renovar nós vemos aqui de Jacó, Deus pegou aquele Jacó trapaceio e fez dele Israel, o príncipe de Deus. Deus pegou, irmãos, aquele Saulo que era cruel e Deus renovou a vida de Saulo e fez dele quem? O Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Deus pegou aquele Simão vacilante e fez dele Pedro, a pedra, uma rocha, um servo do Senhor. Amém? 
Amém, amados? Deus pegou alguém que não valia nada, que não queria saber nada de Deus e fez dele o quê? Um filho dele e um servo dele. Irmãos, Deus tem uma capacidade incrível de nos renovar. Amém, amados? E eu creio que isso deveria causar alegria no nosso coração. Deveria sim. Amados, nós éramos perdidos. A Bíblia chama, chama nos de filhos da ira. A Bíblia nos chama de ímpios. Mas agora nós nos reunimos de que maneira? Como povo do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo de Cristo, como sacerdote real, como nação santa. Amém, amados? Cristo renovou as nossas vidas, renovou o nosso destino. E os para o inferno e agora nós vamos para o céu. Amém, amados? Senhor, além de remir, além de renovar, Ele nos recepciona. Aqui no versículo 1 do capítulo 43 diz, Tu és meu. Deus falou para Israel, Israel, vocês são meu. Eu vou dar para vocês tudo aquilo que eu prometi que eu ia dar. Eu comprei, eu formei, eu comprei, eu renovei, vocês são meu. E eu vou dar para vocês a terra que eu prometi que eu ia dar. Agora, irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus, Ele também fala para nós, tu és meu. Não éramos. A Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 11. Veio para os que eram seus. Quem era seus? Israel. Mas a Bíblia diz, os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Agora nós somos de quem, igreja? De Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que isso deveria trazer sorriso no nosso rosto. Sorriso nos lábios. Sorriso no rosto. João 6,37 nos diz, O que vem a mim, de maneira nenhuma vos lançarei fora. 1 Coríntios 6, 20, Fostes comprado por bom preço, e pertencemos a Deus. 2 Timóteo 2,14 Para purificar para si Um povo seu Especial Irmãos, é o que Deus fez por nós Lembra do nosso passado? Eram os pecadores perdidos Mas o Senhor nos redimiu Nos renovou E nos garantiu a vida eterna Amém, irmãos? O versículo 2 do capítulo 43 Nos faz enxergar agora As provisões do Senhor. Quem pode ler o versículo 2 para mim, por favor? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Promessa para Israel. Mas promessa para nós também. Promessas de provisões. Provisões. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Ô oh, Israel, lembra aquele dia? O Mar Vermelho, lá em Êxodo, capítulo 14. Chega o Jeová, amados, um povo fugindo de um exército muito bravo, nervoso. Eles haviam acabado de perder os seus primogênitos na sua terra. E agora eles estão prestes a perder quem? Os seus escravos, só que trabalhavam de graça para eles. E lá vai o povo de Deus, e de repente eles chegam diante de um mar. Irmãos, o Brasil tem rios que já são grandes. Eu tive o privilégio de poder estar diante do rio Amazonas. É enorme. Pensa num rio grande. Já tinha visto outros rios grandes, mas o Amazonas é enorme. O mar, irmãos, é enorme. E a Bíblia diz que eles chegaram diante do mar. O que fazer? Não tinha canoa. Não tinha barco. Irmãos, só Pedro não estudava. O que, que eles vão fazer? O que, é que Deus fez por eles, irmãos? Nós conhecemos a história. Deus fez o quê? Abriu o mar. E eles passaram a seco. Deus estava com eles, amém, irmãos? Deus estava. A Bíblia diz, quando pelos rios eles não te submergirão. Olha, Isaías, é verdade. Passamos um dia, Israel, pelos rios, e a Bíblia diz que o rio começou a mutuar. Se abrir o mar vermelho, 
já é um milagre, eu já falei isso com vocês, fazer a água do Rio Jordão em época de cheia, enchente. A Bíblia diz que a água começou a acumular, foi acumulando, acumulando e foi formando um paredão, e aquele povo atravessando o rio, e aquela parede de água para cá sem água, e para cá aquela parede esperando até que a última pessoa passasse por ali. Isso é milagre, né, irmãos? Lá no mar eu estava com você, lá no rio eu estava com você. Ele faz menção ainda, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Lembra dos amigos de Daniel? Lá na fornalha de fogo, aquecida sete vezes mais. As pessoas que foram lançar eles ali, diz a Bíblia, eles morreram só de chegar perto. Mas o que, que aconteceu com aqueles que estavam lá dentro da fornalha, irmãos? Diz a Bíblia. Saíram de lá depois Sem nem cheiro de fumaça Irmãos, tem como estar perto de fumaça Ou perto de fogo Dentro de uma fornalha Tudo bem, não se queimar porque, Mas era pelo menos para sair um bom cheiro de fumaça Mas nem isso Deus permitiu Por quê, irmãos? Porque Deus é Deus E Ele tem tudo sob controle na sua mão Amém, irmãos? Amém. Oh, crentes, vamos viver vidas felizes Satisfeitas porque nós temos da parte do nosso Deus a lembrança do passado, quem nós éramos, do que o Senhor fez por nós, e temos provas da sua provisão para conosco. Ah, pastor, mas eu nunca passei pelo mar, eu nunca passei pelos rios, e o Senhor nunca me livrou de fogo. É sério mesmo? Vocês acham que é normal, irmãos? Não existe milagre de Deus nós estarmos vivos até o dia de hoje? Irmãos, nada explica. Eu não sei quanto a você, amém? É milagre de Deus. Eu conversei essa semana com um amigo nosso, aliás, um irmão nosso, não congrega mais conosco, já está longe uh, de estar conosco faz um tempo. Mas ele disse, pastor, em outubro do ano passado, comecei a vomitar, vomitar, e nada descobri. Fiquei internado 12 dias aqui, ele estudando de potássio, meu potássio estava baixo, precisava normalizar potássio, e eu fui perdendo peso, e ele me mandaram para as clínicas. E lá eu fiquei mais 62 dias, perdi 46 quilos, voltei de lá com 49 quilos apenas, e era uma bactéria no estômago, fruto de algum produto alimentar. Cá para nós, irmãos, quantos aqui comem todos os dias? E você sai caçando bactéria nas coisas que você come? Então, cá para nós, é um milagre estarmos aqui, e esse negócio nunca ter dado em nós. Dirigirmos, ir para Ribeirão, voltar, o trânsito é milagre, irmãos. É milagre. Deus tem sido a nossa provisão a cada segundo de nossas vidas. Deus tem sido bom. Pandemia teve aí, nós muitos tivemos, né? Mas louvado seja Deus, ninguém se foi nessa igreja. Aliás, alguns afastaram-se de Deus da igreja, mas ninguém morreu de, de, de Covid. Não é verdade? Irmãos, provisão de Deus para nós Deus tem sido Bom para conosco Então, amados, aqui nós temos Provisão Amados, o que significa para nós É que Deus é um Deus de provisão Ele fez por Israel Ele quer e Ele pode Fazer por nós, por nós. Não há como Deus falhar Ele sempre é bom Em suas provisões Seja, e nós vemos, né, em tempestades, eu li lá hoje, no início do culto, né, aquele texto que lá está o Senhor deitado naquele barco lá, cabeça numa bofada, descansando, e os discípulos, temerosos, e eles vão a Jesus, e o que que acontece? Jesus se levanta e diz, mar, cala-te, vento, quieta-te, e tudo parou, e eles chegaram onde eles tinham que ir, amém, amados? Deus nunca falha em cumprir as suas provisões, Ele sempre está lá, Deus nunca vai falhar conosco em suas provisões, sabe por quê, irmãos? Primeiro, porque Ele é capaz, lá em Efésios 3, 20 diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele é capaz de prover, Ele é capaz. Eu estava estudando algo para poder ensinar os irmãos sobre oração 
Que Deus vai falar sobre oração Eu sei que Samuel pregou sobre oração Eu sei que temos ouvido outros irmãos pregar sobre oração Mas amados, há tantas coisas Há tantas coisas Que se nós tentarmos fazer O inimigo pode nos impedir de fazer Mas tem uma coisa que o inimigo nunca pode nos impedir de fazer E é orar e a Bíblia diz para nós, Efésios 3,20, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, ou até mesmo, Ele é poderoso para fazer. Isso deve encher o nosso coração de alegria, amém irmãos? Amém. O nosso Deus é o Deus da provisão. Qual é a provisão que você precisa? Ele é o Deus, Ele é o Deus, amém amados? E Ele provou isso. Amados, ele vestiu e alimentou Israel no deserto por tantos anos. Ele alimentou o profeta e a viúva na Israel. Ele alimentou cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixinhos. Ele já fez, não foi só com aquelas cinco mil pessoas, não. É com milhares e milhões de pessoas. Deus tem feito isso, alimentado e provido para as pessoas. Então ele é capaz, ele está disposto. A palavra dele é fiel em dizer para nós que ele está sempre por perto É a sua promessa para nós Amém, igreja? Amém. Então vamos viver vidas felizes, contentes Alegres, satisfeitos Com tudo que Deus faz Com tudo que Deus permite Pastor, mas como pregar Sobre alegria Tendo a igreja passado dias Tão tristes E realmente passamos Mas eu preciso encorajar para você entender Que nós não podemos nos unir aos infiéis aos que não têm fé, naqueles que ficam lamentando e chorando pelas coisas apenas desta vida, porque se assim o fizermos, nós somos os mais miseráveis na face da terra. Ou o luto, ele insiste, e nós devemos fazer quando é nosso familiar, dói mais, não é verdade? Eu tenho percebido isso. Quando é conosco, parece que dói mais. É normal, é nosso familiar. Às vezes alguém talvez não dói tanto. Eu estou dizendo, é natural isso, irmão, é natural. É natural. Às vezes nós vamos, às vezes nós não vamos, às vezes nós oramos, às vezes nós não oramos. É natural. Todos vão passar. Quando chegar a nossa vez, nós vamos ter o do nosso luto, outro tem o outro luto, mas o que nós não podemos é viver vidas tristes e decepcionadas com o Senhor. Primeira coisa que vimos, somos lembrados pelo nosso passado. E no nosso passado, o que aconteceu conosco? Fomos redimidos, fomos renovados. Amém, irmãos? Somos lembrados da nossa provisão. E na nossa provisão nós temos visto que Deus é capaz e que Ele está disposto e que Ele está conosco. E em terceiro e último lugar, nós somos lembrados das suas promessas. Olha só o versículo 5. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, ou seja, devolva, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra e todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Olha, eu não sou Israel, mas eu fui criado para a glória de Deus. É o que o texto de Efésios nos diz Fomos criados para a glória do Senhor Todos nós Não há dúvida Fomos criados a imagem e semelhança de Deus Para a glória de Deus Nós refletimos a glória de Deus neste mundo Então essa promessa é para nós também Que promessa, pastor? Aqui Deus lembra o povo que eles têm um futuro brilhante Deus prometeu reuni-los e trazê-los de volta A uma terra que Deus havia de Abraão e isso vai acontecer Deus vai devolver a Israel uma terra, Deus vai reunir ah, 1948 eu sei que teve, né, toda aquela questão né? a ONU né, assinou inclusive com a assinatura de um brasileiro, né, e o Estado o Estado foi devolvido né? foi reconhecido novamente não devolvido, reconhecido novamente e aí eles puderam né? e aí é até emocionante você pesquisar no YouTube e ver os navios 
chegando, né, Israel, aquele, as pessoas chegando, o povo voltando, né, para uh, formar novamente a nação de Israel, é emocionante aquilo lá, mas não é daquilo que Deus está falando, aquilo é apenas pisadinha, todo judeu, o povo de Israel, vai poder voltar para a sua terra, amém, amados? Porque Deus prometeu para eles uma terra, Deus também nos diz que Deus prometeu para nós um lugar especial. Olha comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 51. 1 Coríntios 15. 50 A palavra de Deus diz Eis aqui vos digo o mistério Na verdade nem todos dormiremos Mas todos seremos Lembra do que nós falamos Lá de Israel, os renovados A Bíblia diz 52 No momento No abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória Onde está a morte O teu avião? Onde está o inferno A tua vitória? Ora O avião da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém, Amém irmãos? João capítulo 14, lembra-se? Não se turba o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, diz a Bíblia, voltarei, Amém. novamente, para que onde eu estiver, estejais vós, Amém. também, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, lembra irmãos, o que a palavra de Deus nos fala? Não quero, pois irmãos, que sejais ignorantes, como os, Incrédulos que não tem esperança Olha comigo lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 em diante Olha o que diz a palavra 1 Tessalonicenses 4, 13 Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais que não têm esperança porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só, 15. Dizemos-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com marido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar-se o Senhor nos ares, e assim estaremos, diz a Bíblia, sempre com o Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, assim como Ele é, seremos e o veremos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, quando fala da nossa cidade, da nossa nova morada, 
construir a beleza de Cristo em nossas vidas, a alegria que Cristo deve dar a nossas vidas. Como o inimigo é sujo, como é sujo, fazer os cristãos parecer tristeza sobre tristeza, e em alguns casos levando a incertezas, incertezas a depressões e coisas terríveis. Mas nós, como povo de Deus, meus amados, nós não podemos esquecer de onde nós estamos, o que Deus fez por nós, as provas que Ele já deu, as provas que Ele tem dado de promessas para nós. Amém, igreja? Vamos viver vidas radiantes, cheias de alegria e de satisfação, e nada forçado, mas com entendimento, porque eu sei que eu era, eu sei o que Deus fez, eu sei o que Ele pode, eu sei o que Ele diz para fazer, e ainda não chegou ao fim, amém, amados? Quando Deus entender até o fim, ninguém consegue deter a mão do Senhor, ninguém, ninguém, na história, tem relatos de pessoas que não teve, você lembra de Ezequiel, que orou, Deus, Deus só queria morrer, ele não quer, não quer, não quer, não quer. E ele orou, ele esperneou, ele chorou. A Bíblia diz que ele se virou para a parede, chorou, olhou para a parede, esperneando. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Vocês lembram daquilo? Antes não tivesse dado. Porque ele gerou um filho. E aquele filho foi uma maldição na sua família. Antes não tivesse ido antes. Irmãos, não teme com Deus. Não teme. Peça a Deus, Senhor, mas é segundo a sua vontade. Se for para a glória do Senhor, para o bem meu e para outros. Não tenho com Deus. Não está certo. Deus sabe o que nós precisamos, amém, irmãos? Deus sabe como fazer. Se Ele vier fé no nosso coração, Ele vai operar sobre as nossas vidas. Então, nessa noite, segundo o texto que nós lemos, nós vimos que Israel foi lembrado sobre o seu passado. Um passado que Deus os redimiu e os renovou e chamou de seu. Nós vimos que Israel foi lembrado da sua provisão. O que Deus fez? O que Deus fez por eles? Amados, Deus fez muito por eles. Deus fez por nós também. E que Israel foi lembrado por suas promessas. Deus prometeu a Israel, sim, a terra que eles tanto querem, anseiam. Israel, quer ficar com a terra? Embora eu imagino que a nova terra vai ser uma bênção, viu irmãos? Não vai ser como essa terra. Mas a Bíblia diz que a nova Jerusalém é o último ouro. Eu acho que vai ser melhor que a terra de Israel. Então nós podemos nos alegrar também. Amém, irmãos? Alegre-se no Senhor. Vivas, vidas felizes no Senhor. Se você é salvo, se você não é salvo, converta-se a Cristo. Tá bem? Porque senão vai ser apenas a história de um povo feliz, mas que talvez não é a sua realidade. Vamos curvar nossa cabeça, fechar os olhos e nós vamos orar neste momento.